やつはなぜそんなに喜ぶの感動するよ、私たちの環境に喜ぶは当然だろう。咱们的影响力，班长，这人穿的够讲究的，估计是个头目吧？是个哨所，行，记你一功。<笑>打扫战场，好，打扫战场。杨副司令，报告马司令，有网状一切正常，没什么情况。好，老杨，你看，部队都走了一夜的路了，让大伙原地休息一下吧。哟，嗯，马司令，真是你们呐！刘村长，你好，你好。怎么到了我们牛网庄也不进去啊？啊，呃，不麻烦了，不想惊动大家。哎，哪是惊动啊？大名鼎鼎的三支队来到我们牛网庄，我们高兴还来不及呢。哎，哎，战士们还没吃早饭吧？在我们庄里吃吧。刘村长，不了，感谢你的盛情，我看还是下次吧。哎呀，那真是太遗憾了。好好好，那下次吧。好，好。哎，这个人没问题吧？他是个乡绅，以前打过交道。应该没什么问题。我看，让大伙儿就在这儿吃早饭吧，不进庄了。啊，这里是地战区，群众基础不好，我看算了。行。连队，注意警戒，原地休息，吃早饭。
清楚了，肯定是八路的队伍。嗯。牛万庄，嗯，是太监。我告诉你，不得有休息，速点快点起床。嗨。
désolé Vous êtes pas en roulis Fort Bonjour你们没看见鬼子那狼狈样走走快走
啊，鬼子的巡逻队每五分钟巡逻一次，等下一队巡逻队过去之后，我们利用这个空档快速通过，千万不能让敌人发现。嗯难道马司令他？别胡说！加速前进，快
庆祝庆祝，记者，啊，辛苦了，哎，早点回去休息吧，我再观察一会儿。这事都办成了，您还要盯会儿啊？咱们喝酒去吧。你们中国人对吃喝真的很在意啊。哎，我不放心。那好吧，那我们先撤，兄弟们还饿着呢。高兴了吧？高兴了。我还给哥准备了个小节目。什么节目啊？进来吧。哎呦！哎，去去去去去去！哎，是。你们两个，今天把齐哥一定给我陪好喽，听见了吧？好。来，就你知道我好这口。齐哥。坐。坐这。一定得让齐哥喝好喽。没问题，嗯，干了，干，来，这生意不，是，嗯，行行行，起来，大哥，倒酒，倒酒，哎，快快快倒，不是，你在里边没喝酒啊？光给老爷倒酒了，没喝上，来来来，咱喝一个，来来来，辛苦啊，兄弟们，哎，快，走走。呀，齐哥，嗯，早就听说你那把镶金的小手枪了，让弟弟开开眼呗。什么什么，枪啊啊啊，枪！对对对对，枪！哎呦，慢点，别慢一点。哎呦，来，嗯，兄弟，是没事，不就是一把枪吗？给给给给！哎呦，等着，跟哥混。每人发一把枪，是吗？再来一杯。去去去，别把枪对着我啊！呃，跟哥哥干的话，<笑>咱每人配一把镶金的手手枪。<笑>再来喝一杯。不赖啊。哎呦，您慢点儿。真不赖。哎<笑>、呃呃，不都为了活着吗？呃，活着。七爷。七爷，嗯嗯，七爷，你们两个出去吧。嗯嗯。来，兄弟们，喝一个。来来来，老爹，给您加几个菜。哎呦，来来来，辛苦各位老板。哎，咱吃好喝好啊。来来来，走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，过去，别走。你们也过去，过去，过去，哟，走书房后面，快。
，我兄弟们，走走，来。你说去哪儿了？咱家被马小云的人给劫了。什么？咱家被马小云的人劫了。走，我叔，走。你说怎么了？快走，走。小云，你饶了我吧！啊！你觉得我会饶了你吗？不是，我可以告诉你，我们共产党人做事，讲事实，讲证据。之所以以前没有办你，那是没有确凿的证据。今天，我亲自从你嘴里听出来了，你齐化文是替鬼子办事的，对吧？不是，你，你。你是共产党，前两天刚入的。哎呦，你你救人呐！大点声，喊呀！救，不是救云，我我可没做什么坏事啊啊！没做什么坏事啊？那小鬼子会给你封个司令当当？不，你蒙谁呢？还以史为镜。我看你就是一堆臭狗屎，小云，咱不该僧面看佛面啊，咱俩好歹还朋友一场啊！想当年，你单枪匹马闯那个土匪寨子的时候，几十条枪对着你啊，让当家的要你的命啊！那是我，我是愣给你救了下来，我可救过你的命啊！我马小云绝非无情无义之人，既然你当了五县的剿匪司令，你手上肯定掌握着各县的情报据点。对吧？我今天都请你喝酒了，你不把这些情报据点都跟我说说吗？我说，我说，我全说还不行吗？赵村那个赵大户，他们家那个刘厨师，那是我们的人。那个情报点呢，就是在那个破娘娘庙的后头，联络人呢，就是那个那个瘸一条腿的乞丐。都说完了？说说,说完了。就这些。我我可一点没有隐瞒啊。都记清楚了吗？记清楚了。小云，我我我我我全说了，我可全说了呀。言而有信，这次我放了你，咱俩从此以后就恩断义绝了。回去以后老老实实的，别让我再逮到你干汉奸的勾当，否则我就用你自己的枪毙了你。管杀不管埋，信不杀之。有点松绑。哎，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢啊！走吧。司令，为什么把他给放了呀？你不懂，作恶多端的人受折磨的时候，生不如死。打
马团长，正如你所料，有一股鬼子跟在你们身后，被我们全部灭掉了。辛苦了，秦华文，你还有什么好说的？你知道都管你叫什么吗？叫什么？火影阎王！你给我闭嘴！只要我活着，我就要送鬼子和那些逼鬼子当汉奸的走狗们去见阎王，否则我们就要亡国灭种。说的话你都你都听进去了，你得强一下，咱俩阴阳两隔，可可我还想活着。你那套当汉奸的歪论，听死你！但我可以告诉你，像你们这样的人活在这个世界上，人世间就没有什么正义可言。难道你就不为你这么活着而感到可耻吗？你晚上就能睡得安稳吗？对得起那些为打鬼子牺牲的先烈吗？根本就不配活着。希望你下辈子做条好汉。这些都是齐化文部的情报点，把这些全端了，我才能走。行，交给我们吧。你赶紧去延安吧。你怎么老想轰我走啊？我就是想轰你走。小云呐、啊，齐化文已经让你给处决了，马司令在天之灵也得到安息了，你的事情都办完了，你知不知道？鬼子那儿，你的赏金已经翻倍了。奶奶个腿儿！真正的罪魁祸首就是小鬼子，我可不除。我怎么在延安安心的学习？马小鱼，今日的天职是什么？好吧，杨司令，等我回来。你放心，家里的事情有我。清早的，非得缝什么衣服呀你？走就走呗，瞧你这笨手笨脚的，那是你干的活吗？这手上扎的全是眼儿。小鱼，娘，哎，挣钱活就是比打枪难，费眼。
，不做了吧？啊，瞧瞧，瞧瞧我房子咋样？嗯，呵呵呵嗯，哎，娘，儿啊，起来，地上凉。别老缠着你们二叔了，快点，下去下去。记得抽空给家里写信。我当然想给你写信，咋记啊？头发长见识的。嗯、娘呢？娘给你的鞋，说让你吃好喝好，记得回家的路。弟妹，哎，走了。好。走，撤，撤，撤，撤，撤都是我党领导的人民军队，感谢组织的信任。嗯，好啊，上级把你分配到抗大的三分校区学习，你在延安的新生活马上就要开始了。在这儿，大家都是老师和同学的关系，我相信你会很快适应这儿的生活的。大明，到，处长，嘿。带马小云同学去宿舍啊，明白。
马云同学，跟你说啊，我叫孙大明，这大家呢尊称我叫孙大明白。嘿嘿，有啥不明白的，你尽管说啊。哎，大明白。哎哎,哎，你们好。哎，来新生了啊！来新生了。来，就这儿。你看看，咋样？就住这儿啊？咋的？不满意啊？没有，挺好的。嘿，我跟你说啊，这是上级领导照顾你，才没让你住大通铺。这里比大通铺条件好多了。呃，你呢，给我们队的两个干部合住，但他们呀不怎么回来，也就是说，基本上就你一个人住，知足吧。<笑>哎，同志，我孙大明白给你提个醒啊，这里是延安，就这个条件，得做好吃苦耐劳的准备。别挑三拣四的啊！谢谢你，全太明白，我能安静会儿吗？学长，同学们。我叫方平，是你们的教员。从今天开始啊，我们就要一起学习了。同学们，不畏艰苦，从很远的地方来到延安学习。我代表抗日军政大学欢迎你们。嗯、同学们，抗日军政大学是一所什么学校呢？它是一所培养政治、军事人才的学校。那什么是政治人才啊？政治和军事永远是密不可分的。西方有个大军事家叫克劳塞维兹，他说过一段话呀：战争是政治的延续，战争就是政治。自古以来啊，没有不带政治色彩的战争啊。老师，我觉得你还是多讲讲军事吧。这位同学，你叫什么名字啊？我叫马小云。马小云同学，你先好好听讲。啊，行。同学们，请大家想一想，日本帝国主义为什么要侵略中国呀？因为他们要攫取中国的资源，进而称霸亚洲，占领全世界。这说到底，还是政治啊？多吃点啊，这都刚干完活，多吃点啊。哎，嗯，谢谢。那好，哎，好，再给我来一屉。好，好，谢谢。哇，哎，够了，够了，够了。哇，新蒸的。那好，有葱吗？哎，这是盐，同志哥。不是你想吃什么就能吃什么，嘿嘿，那好，哎，谢谢，哎，谢谢啊，哎，真香，啊啊，这是你的，哎，不是，我吃个饭你也跟着我呀，哎，有啥吃啥，嘿嘿。来碗面，再拿壶酒。好嘞
马小云同学，怎么没吃饱啊？到这儿打牙祭来了？啊，小云啊，我希望咱们从现在开始，不仅是师生关系，更是同志加朋友关系，你看好不好？方老师，你打过仗吗？打过呀。有过亲人牺牲在战场上的经历吗？方老师。哎，教我们唱歌的时间到了。好，你们先去，我马上到。啊，哎，这位同学，你也一起来吧。好久不去了。嗯、啊，那我们先走吧。走。嗯。小云啊，这件事情，咱们回头再聊。马学勇同志，别学习了，走，参加劳动去。进门的时候能不能喊一声报告啊？马小云同志，哦，孙大明白，给你提个醒啊，这里是延安，你现在是个学员。去哪儿啊？下地干活。怎么个意思？参加劳动也是一门课。走了。哼。你愣着干啥？走啊。你不带我，我怎么知道？快点！累了吧？倒是能出汗。我就是在琢磨，哎，咱们八路军一边打仗。还一边干农活，心急。知道你不习惯。<笑>哎呀，我跟你说啊，我孙大明白刚来的时候也不习惯。我们家是开钟表铺的，以前啊从没摸过锄头，可是来到这儿呢，就得适应，<笑>一边劳动，一边学习。<笑>哎，毛主席不是说过吗？叫自己动手，丰衣足食。<笑>自己动手，谢谢。丰衣足食，回到山东也得搞一搞。哎，其实这个呀也没什么新鲜的。历史上过去不是有过什么屯垦吗？讲的就是这个。就你明白，哎，少说话，多干活。是，组长同志，<笑>干活。一碗面，一壶酒。嗯。哎。哎心事啊，有什么心事就说出来，别憋在心里。我们家兄弟三个，我排行老二，我哥跟我弟都在抗日的战场上牺牲。只要我一闭上眼睛，他俩就在我面前。死不能复生，你得想开点儿，啊。
杨司令，嗯，山总命令我们三支队改编为清河军区，你继续担任司令一职。是，明白了。徐向前司令员对你坚持平原作战非常欣赏，认为是有战略意义的，也同意了你的建议。鉴于目前严重的敌情，军区应现在寿光县的清水坡建立根据地，逐步向小清河以北地区发展，到黄河入海的广阔平原地带建立后方。等部队站稳脚跟后，再逐步扩大游击区。现在敌人实施治安强化运动，对我根据地实行三光政策，抗战是越来越艰难了。越是困难的时候，越能考验一个人的意志。疾风知劲草，半当失重臣。不管有多么艰难，我们都要坚持下去。嗯。马小云的“锄奸”行动，大大震慑了汉奸叛徒。日伪军相继收缩防线，龟缩在王家庄等几处据点。马小云按照中共山东省委的命令，率部反死当头。我们有声音，快！敌人的炮楼太坚固，咱们又没有重炮，这样打太吃亏了。必须在他们的援兵到来之前拿下炮楼。李政委，马副司令，这里的情况我知道。这炮楼下面的地道可以通往村子，大概有六七十个鬼子在驻守，可以轮番运输弹药。哎呀，行啊，邵家文，有两下子，<笑>可以。张虎德，出来，拿下敌人的炮兵阵地，有把握吗？距离有点远，可以试试看。大家都看到了，鬼子的官兵都躲起来了。今天咱们就把炮楼里那帮龟孙子们全部消灭掉，有没有信心？有。
白身体被击中了，快救人！是。要不，等天黑了我们再组织进攻。不行，敌人的援兵已经在路上了，必须速战速决，用别的办法。这叫图坦克，我在延安学的。马司令，这东西管用吗？让开！哦，好，可以接近目标了。啊，厉害，这个好。司令，我现在带人去把炮楼给端了。去吧。可能炸药受潮了，咱们还有储备吗？我们储备的炸药还没有分装，我现在马上组织人员落实。赶快把后学站都弄点炸药过来。是。
白白牺牲了这么多战士。位子正在反扑。副中，中，炸药已经运往前沿阵地，正在做炸药包。红道，谁让你送到那儿的？你知道把那个送到那儿有多危险吗？不行，现在时间已经很紧了，我要亲眼看到鬼子的炮楼被炸掉。哎，前面太危险了，小云，小云，马副司令，快跟上，保护马副司令的安全。看，看，看，是。冲啊！冲！冲啊！我们马副司令报仇！